আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে এবারে দু হাজার উনিশেরই পরীক্ষা কিন্তু দু হাজার বাইশে হচ্ছে তো দু হাজার বাইশ ধরেই বলছি দু হাজার বাইশের রেলওয়ে গ্রুপ ডির যে পরীক্ষা হচ্ছে তাতে টিসিএস কিন্তু জানা জিনিসের ওপর অজানা প্রশ্ন দিচ্ছে দু হাজার যদি হতো আমি তোমাদের বলতাম ওই তিনটে যে ট্রায়াড আছে তার যে মৌলগুলো আছে তার যে সিম্বল অ্যাটমিক মাস মুখস্ত করে যাও তাহলেই হয়ে যাবে কিন্তু দেখা গেল এমনটা হচ্ছে না টিসিএস জানা জিনিসের ওপর অজানা প্রশ্ন দিচ্ছে তা আমরা আজকে ডোবেনিয়ার ট্রায়াড এসে অজানা বিষয়গুলো খুঁজব যেগুলো দিয়ে টিসিএস অলরেডি প্রশ্ন দিয়েছে অথবা প্রশ্ন দিতে পারে পরবর্তী বেঁচে থাকা শিফটগুলোতে আমরা জানি ফাইভ ফিফথ ফেজের যে পরীক্ষা সেটা অলরেডি বাকি আছে এবং ফোর্থ ফেজের একটা ডে বাকি আছে তো সেইগুলোর ওপর বেস করেই আমি তোমাদের এই ভিডিওটা করছি চলো মেন ব্যাপারে আসা যাক ইনি কিন্তু একজন জার্মান রসায়ন বিদ ছিলেন দুটো জিনিস খেয়াল করবে এই দুটো পয়েন্ট হলে তোমরা নাও জানতে পারো এক হচ্ছে তোমাদের এই দুটো পয়েন্ট এইটা আর এইটা ওপরে দুটো বা তিনটে পয়েন্ট তোমরা জানো ইনি একজন জার্মান রসায়নবিদ ছিলেন তিনটে করে মৌল নিয়ে আপ টু ডাউন এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অলরেডি রেল প্রশ্ন দিয়েছে এটার ওপর বেস করে উনত্রিশ অথবা আঠাশে সেপ্টেম্বরে প্রশ্ন এসছে তিনটে করে মৌল নিয়ে আপ টু ডাউন ক্রমবর্ধমান এই তিনটে যে পয়েন্ট বললাম এখানে আপ টু ডাউন আর ক্রমবর্ধমান এই দুটো পয়েন্টকে খেয়াল করবে উনি কি করেছিলেন আপ টু ডাউন সাজিয়েছিলেন এবং আপ টু ডাউন ক্রমবর্ধমান গেছিলেন অর্থাৎ ওপরে যদি কোনো মৌল থাকে ধরো এ নামক মৌল সেটার ভর যদি সেভেন হয় বি নামক মৌলের ভর তার থেকে কম হবে সি সরি তার থেকে বেশি হবে আর সি নামক মৌলের ভর তার থেকেও বেশি হবে অর্থাৎ সব থেকে বেশিটা নিচে থাকবে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তোমাকে মনে রাখতে হবে তো তিনটে করে উনি মৌল নিয়েছিলেন এবং আপ টু ডাউন ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজিয়েছিলেন অ্যাজ পার এনসিআরটি এটা উনি করেছিলেন আঠেরোশো সালে প্রথম স্টার্ট করেছিলেন তবে অনেক বইতে এটা আঠেরোশো উনত্রিশও দেওয়া আছে ঠিক আছে সো দুটো পয়েন্ট কি মাথা রাখবে আঠেরোশো সতেরো এবং আঠেরোশো উনত্রিশ আমি এনসিআরটিতে যেটা দেওয়া আছে সেটা এখানে মেনশান করে রেখেছি রেলও আঠেরোশো সতেরোই নিচ্ছে তিনটি করে মৌল নিয়ে একটা গ্রুপ ইনি তৈরি করেছিলেন তখনকার দিনে গ্রুপকে গ্রুপ না বলে ফ্যামিলি বলা হতো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখবে অনেক বইতে শুধু গ্রুপ বলা থাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি হায়ার কেমিস্ট্রিতে যাও তুমি জানতে পারবে তখনকার দিনে গ্রুপকে গ্রুপ না বলে ফ্যামিলি বলা হতো গ্রুপ খুব প্রিসাইসলি পরবর্তীকালে ব্যবহার করা হয়েছিল শব্দটাকে তো তিনটে মৌলের একটা গ্রুপ নেন এবং এই তিনটে মৌলের গ্রুপকে বলা হলো ট্রায়াড তিনি বললেন ট্রায়াড কি কি মৌল পরে আসছি এই মৌলগুলো কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম কিন্তু এক ধরনের ছিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেমন প্রথম যদি ট্রায়াড দেখি লিথিয়াম সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম এরা সবাই কিন্তু আমরা জানি ক্ষারীয় মৌল এবং এরা আমাদের মডার্ন পিরিয়ডের টেবিলেও কিন্তু গ্রুপ নম্বর ওয়ানে অবস্থান করে একসাথে রাখা হয় অনেক কারণ আছে তার কিন্তু গ্রুপ নম্বর ওয়ানে রাখা হয় সেটা তো মডার্ন পিরিয়ড টেবিলে উনিও কিন্তু এই তিনটেকে একসাথে রেখেছিলেন তো এই মৌলগুলো রাসায়নিক ধর্ম কিন্তু এক ধরনের ফোর্থ যে পয়েন্টটা বলছি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা অনেক বইতে থাকে না ইভেন এনসিআরটি তো সম্ভবত নেই কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলে রাখবে ইনি ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি রাসায়নিক ধর্ম এটা রাসায়নিক ধর্ম হবে এবং পারমাণবিক ভর এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন কি সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন আমরা নেক্সট স্লাইডে পড়ব চলো ওনার প্রথম যে ট্রায়ার ছিল সেটা ছিল লিথিয়াম সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম মনে রাখা খুব সোজা লি না কে ঠিক আছে লি না কে খুব ইজি তো লি না কে এইটা দিয়ে তুমি মনে রাখতে পারো আমি যেভাবে মনে রাখতাম ছোটোবেলায় এখন তো মনে থেকে যায় অলরেডি কিন্তু তখন মনে রাখতে হতো প্রথম যখন পড়ছি তো এভাবে মনে রাখতাম লি না কে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে লিথিয়াম লিথিয়ামের যে পারমাণবিক ভর সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন অ্যাজ পার এনসিআরটি এটাকে রাউন্ড ফেকে তুমি সেভেনও ধরতে পারো সোডিয়ামের ভরটা আমি পরে লিখছি পটাশিয়ামে যদি ভর দেখো তুমি দেখবে সেটা হচ্ছে থার্টি নাইন তো এই দুটো তুমি যদি গর করো তুমি দেখবে সেটা টোয়েন্টি থ্রি এর কাছাকাছি আসে বা টোয়েন্টি থ্রি আসে ঠিক আছে ছেচল্লিশ বাই টু যদি এখানে সেভেন নাম এটাকে তাহলে এটা সেভেন প্লাস থার্টি নাইন বিয়াল্লিশ সরি ছেচল্লিশ হয়ে যায় ছেচল্লিশ বাই টু মানে টোয়েন্টি থ্রি হয় এটাকে যদি সেভেন নাও সেভেন প্লাস থার্টি নাইন অর্থাৎ প্রথম মৌল এবং থার্ড মৌল এই দুটোরকে তোমাকে কি করতে বলা হচ্ছে গর করতে বলা হচ্ছে ফার্স্ট মৌল এবং থার্ড মৌল তাদের কী করতে বলা হচ্ছে গড় করতে বলা হচ্ছে তো যদি আমরা সেটা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভেন প্লাস থার্টি নাইন এটাকে সেভেন নিয়েছি বাই তোমাদের টু তোমরা দেখতে পাবে টোয়েন্টি থ্রি আসছে যেটা উনি এখানে বললেন অর্থাৎ প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের গড় করলে অ্যাটমিক মাসের গড় করলে তোমরা যেটা পাও সেটা হচ্
ওপর থেকে নিচে আসছে এবং তত এটা বড় হচ্ছে ওই জন্য বললাম আপ টু ডাউন ক্রমবর্ধমান সাজিয়ে ছিলেন প্রথমে সিক্স পয়েন্ট নাইন সবথেকে ছোট তারপর টোয়েন্টি থ্রি তারপর থার্টি নাইন দেখো নিচে যত আসছে তত বড় হবে ঠিক আছে এইটা আমি দেখালাম এখানে এই দুটোর গড় করলে মাঝখানেরটা তুমি পাবে সিক্স পয়েন্ট এটা তো মনে থাকবে মাঝখানে একটা পয়েন্ট বসবে ওপরেরটার আর মাঝখানেরটা হচ্ছে এই দুটোর গড় করলে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে টোয়েন্টি থ্রি মনে রাখো মনে থাকবে নেক্সট যেটা আমি পড়ি সেটা হচ্ছে তোমাদের তখনকার দিনে তোমাদের যে ওয়ার্ল্ড রেসলিং যে চ্যাম্পিয়নশিপ হতো মানে ডব্লিউ ডব্লিউ এফের যে ফাইটিংয়ের যে ম্যাচ হতো সেটা খুব দেখা হতো আমরা তখন দেখতাম খুব ঠিক আছে তো সেখানে সিজেরো বলে একজন ওই ইয়ে ছিলেন রেসলার ছিলেন তো তার নাম অনুসারে আমি এই নামটা মনে রাখতাম সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম এবং বেরিয়াম মনে রাখবে এটা বেরিলিয়াম নয় বেরিয়াম আমি লিখেও দিচ্ছি ক্যালসিয়াম ঠিক আছে স্ট্রনশিয়াম স্ট্রনশিয়াম অ্যান্ড বেরিয়াম বেরিলিয়াম নয় কিন্তু বেরিয়াম এটা দিয়ে টিসিএস গুলিয়ে দেয় বেরিলিয়াম হলে বিই হতো এটা বিএ আছে আর বোরনও নয় বোরন হলে শুধু বি ঠিক আছে তো এটা সিজেরো বলে আমি মোড় রাখতাম সি সা রো এভাবে মোড় রাখতাম যদিও এখানে তুমি এভাবে মোড় রাখতে পারবে তুমি সিসা বো বলে মোড় রাখতে পারো সিসা বে বলে মোড় রাখতে পারো এভাবে মোড় রাখতে পারো সিসা বে ঠিক আছে এভাবে মোড় রাখতে পারো বা কাসার বে এভাবে মোড় রাখতে পারো কাসার বা এভাবে মোড় বা যে কোনোভাবে মোড় রাখতে পারো আমার সিজারও নামটা শুনলে এটা মনে পড়ে যেত আমি এভাবে মোড় রাখতাম ঠিক আছে তো কাসার বা এভাবে মোড় রাখতে পারবো কসবা মনে রাখতে পারো একটা জায়গার নাম তো কাসার বা কা সি এ কা সার এ সার বা বি এ বা কাসার বা এভাবে মোড় রাখতে পারো যেভাবে পারো তুমি মোড় রাখো সোজা কথা বলতে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে মতা কথা এবার দেখো ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে কীভাবে মোড় রাখবো দেখো আমার মনে থাকতো যেটা সেটা এই ক্যালসিয়ামের যে চল্লিশ এটা মনে থাকে কারণ ক্যালসিয়াম সালফেটের না তোমাদের অনেক সময় বলে যে ওর যে টোটাল মাস আছে সেটা বার করো ক্যালসিয়াম সালফেট তখন ক্যালসিয়ামের সালফেটের মানে সালফারের অক্সিজেনের এগুলো মনে রাখতে হয় সেই জন্য আমরা ক্যালসিয়ামের যে ফর্টি এটা মনে থেকে যায় আর বেরিলিয়ামটা মনে থাকে না মনে রাখা খুব সোজা ওয়ান থার্টি সেভেন এর কারণ আছে কারণ এর পরে অর্থাৎ আমরা যে তৃতীয় টায়ার্ড দেবো তার যে আয়োডিন তারটা হচ্ছে আমরা জানি তৃতীয় টায়ার্ড কি হয় ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিন এটা তো কোনো ক্লুই দরকার হয় না অটোমেটিকলি মনে থেকে যায় ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিন ঠিক আছে এটা তো মনে থেকেই যায় তো ক্লোরিনের যে অ্যাটমিক মাস সেটা থার্টি ফাইভ হয় আমরা সবাই জানি ব্রোমিনেরটা কারোর মনে থাকে না কিন্তু আয়োডিনেরটার সঙ্গে বেরিয়ামের ম্যাচ করে সেটা হচ্ছে ওয়ান টু সেভেন বেরিয়ামের হচ্ছে ওয়ান থ্রি সেভেন আয়োডিনের হচ্ছে ওয়ান টু সেভেন এই ছোটো ছোটো কু মানে সরি ক্লু পয়েন্টগুলো যদি আমরা একটু স্টুডেন্টদেরকে বলে দিই তাহলে কী হয় ইজিলি তোমরা মনে রাখতে পারো এগুলো ঠিক আছে তো এটা তো আশা করি বুঝতেই পারছো এই তো ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এটা মনে রাখার দরকার নেই ইজিলি তোমরা পারবে আচ্ছা এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি থ্রি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হয় পুরোটা যে থার্টি ফাইভ হয় তা নয় তবে থার্টি ফাইভ মনে রাখলে পয়েন্ট ফাইভটা মনে থাকে মাঝঘানেরটা আর মনে থাকে না কারণ তাই মাঝঘানেরটার হয় ক্যালসিয়ামের ডবল অর্থাৎ এটার এইটটি ধরে নেওয়া হয় অনেক বইতে সেভেন পয়েন্ট সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট সামথিং লেখা থাকে অনেক বইতে এটা এইটটিও লেখা থাকে তো আমি এইটটি ধরে চলছি আর স্ট্রনশিয়ামের হচ্ছে এইটটি এইট দেখো কিছু কিছু ম্যাচ পাবে তুমি যেমন দেখো এর ক্যালসিয়ামের ফর্টি এর এটা হচ্ছে তোমাদের থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মানে একটু ছোট স্ট্রনশিয়ামের দেখুন এইটটি এইট এটা দেখো এইটটি বেরিয়ামের দেখুন ওয়ান থ্রি সেভেন এটা দেখো ওয়ান টু সেভেন অর্থাৎ খুব ক্লোজ ভ্যালুগুলো সেই জন্য একটা ভ্যালু মনে থাকলে আটটা ভ্যালু যদি বারবার পড়ো অটোমেটিকলি মনে থেকে যাবে ঠিক আছে আর আমরা দেখতেই পাচ্ছি প্রত্যেকটাই যত নিচে যাচ্ছে তত বাড়ছে দেখো ফর্টি এইটটি এইট ওয়ান থ্রি সেভেন দেখো বড় দেখো থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটা এইটটি এটা ওয়ান টু সেভেন দেখো বড় যত নিচে যাব তত আমরা বড় পাবো ওই জন্য আমি লিখে রেখে দিয়েছি তো ডোবেন নিয়ার টোটালি তিনটে ট্রায়ডই দিতে পেরেছিলেন ঠিক আছে ওকে তো এই তিনটে ট্রায়ড ভালো করে তোমরা মুখস্থ করো এবং অ্যাটমিক মাছগুলো মুখস্থ রাখো প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে আর জিনিস আমি বলি ডোবেনিয়ারের ট্রায়ডের ক্ষেত্রে তখন কাজ কেন করেন কারণ দেখা গেল যত মৌল আবিষ্কৃত হতে থাকলো তত বাকি মৌলগুলো আর কাজ করছিল না কি হলো তত বাকি মৌলগুলো আর কি হচ্ছিল না কাজ করছিল না সেই জন্য ডোবেনিয়ারের ট্রায়ড কিন্তু আর পরবর্তীকালে কাজ করেনি এই যে তিনটে লি না কে এই তিনটেকে উনি একসাথে কেন রেখেছিলেন উনি দেখেছিলেন যে এদিকের কেমিক্যাল যে প্রপার্টিস হয় এদের যে কেমিক্যাল প্রপার্টিস হয় সেটা সেম হয় যেমন এরা ধাতু সবাই দ্বিতীয় এদের সঙ্গে যখন জলের বিক্রিয়া হয় ওয়াটার জলের যখন বিক্রিয়া হয় তখন এরা সবাই অ্যালকালি তৈরি করে
তো এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল ওনার ক্ষেত্রে যে উনি কিন্তু ঠিকই এই কথাটা বলেছিলেন কিন্তু উনি যেটা আর একটা জিনিস বলেছিলেন যে এই এইটা আর এইটার গড় করলে আমরা এই মাঝখানেরটা পাই এইটা সব ক্ষেত্রে খাটেনি যেমন তুমি যদি ফার্স্ট গ্রুপে দেখো বাকিগুলোর ক্ষেত্রে এটা খাটে না ঠিক আছে তো ওই জন্য ওনারটা ফেল হয়েছিল তা আমরা এই কটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস উনি দেখেছিলেন যে এগুলো আমাদের সেম টু সেম হয় এবং এখনও সেটা কিন্তু প্রমাণিত নেক্সট গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করি চলো এই হচ্ছে নেক্সট গ্রুপ এটা হচ্ছে ডোবানিয়ারের দ্বিতীয় ট্রায়াড কারণ আমরা জানি তিনটে মৌলকে একসঙ্গে রেখে উনি এক একটা ট্রায়ার তৈরি করেছিলেন এখানেও দেখো ওপর থেকে যত নিচে যাবে তত তুমি দেখতে পাচ্ছ বাড়ছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবে এরা সবাই ধাতু এদেরও কিন্তু কেমিক্যাল প্রপার্টিজে মিল ছিল এক দু নম্বর হচ্ছে দেখতে পাবে এরাও কিন্তু যে অক্সাইড তৈরি করে তারা কিন্তু খাড়ি অক্সাইড হয় এদের অক্সাইডগুলো কি হয় সব খাড়ি অক্সাইড হয় অ্যালকালাইন অক্সাইড হয় ঠিক আছে নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এদের যে ব্যালেন্সই সব দেখতে পাবে তুমি টু এবং তুমি জানো যে এদের সবাইকে এখনও কিন্তু দ্বিতীয় গ্রুপে রাখা হয় মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলও কিন্তু দ্বিতীয় গ্রুপে রাখা হয় ঠিক আছে হলো ক্লিয়ার চলো নেক্সটটাই কি ছিল দেখে নেব ডোবেনিয়ারের যে তৃতীয় ট্রায়ার ছিল সেটা ছিল এইটা দিস ওয়াজ দ্য থার্ড ট্রায়ার তো তৃতীয় ট্রায়ারে উনি এই তিনটে বিষয়কে কেন রেখেছিলেন তিনটে এলিমেন্টকে কেন রেখেছিলেন কারণ এরা সবাই অধাতু ছিল এটা উনি জানতেন পরবর্তীকালে দেখা গেল এদের যে ব্যালেন্সি ছিল সেটা ছিল ওয়ান এবং এরা কিন্তু অক্সাইড তৈরি করে যেটা সেটা কিন্তু অ্যাসিডিক অক্সাইড তৈরি করে তো দিস ওয়াজ দ্য থ্রি রিজন যে কারণে এই তিনটেকে এখনও একসঙ্গেই রাখা হয় ঠিক আছে তবে উনি এই সব কটা জানতেন না অধাতু যে ছিল এটা উনি জানতেন ঠিক আছে এবং এরা যে অ্যাসিডিক অক্সাইড তৈরি করে এটাও তখনকার সময় জানা গেছিলো ব্যালেন্সি পড়ে তো এই হচ্ছে তিনটে তোমাদের জিনিস ছিল তবে ডোবেনিয়ার ট্রায়ার্ড ফার্দার আর সাকসেসফুল কেন হয়নি হোয়াট ওয়াজ দ্য লিমিটেশনস অফ ডোবেনিয়ার স্টার্ট সেটা হচ্ছে তখনকার দিনে যেহেতু নোবেল গ্যাস আবিষ্কৃত হয়নি ফলে অনেক কিছু তখন অজানা ছিল এবং নোবেল গ্যাসও দেখতে পাবে ডোবেনিয়ার ট্রায়ার্ডের মধ্যে নেই এটা দিয়ে রেল প্রশ্ন দিতে পারে ওয়াই নোবেল গ্যাস ওয়াজ নট ইনক্লুডেড ইন ডোবেনিয়ার স্ট্রায়ার্ড বিকজ ইট ওয়াজ নট ইনভেন্টেড দেন তখন এটা আবিষ্কৃতই হয়নি গেল প্রথম পয়েন্ট নেক্সট হচ্ছে যে ডোবেনিয়ারের ট্রায়ার যত আলাদা আরও মৌল নতুন মৌল আবিষ্কৃত থাকলো তত তাদের জন্য কাজে লাগলো না ঠিক আছে সেই জন্য ডোবেনিয়ার ট্রায়ার্ড ব্যর্থ হয়েছিল তো এই ছিল তোমাদের টোটাল ভিডিও ডোবেনিয়ার ট্রায়ার্ড নিয়ে ভালো করে পড়ে নিও আর একটা জিনিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্লাটিনাম যে ক্যাটালিস্ট হয় এটা কিন্তু ডোবেনিয়ার প্রথম আইডেন্টিফাই করেছিলেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এনসিআরটিতে লেখা আছে প্লাটিনাম ওয়াজ দ্য ক্যাটালিস্ট ইট ওয়াজ ফার্স্ট আইডেন্টিফাইড বাই ডোবেনিয়ার থ্যাংক ইউ